আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ খায়র আলম বলছিলাম খায়র হচ্ছে বেসিক ম্যাথের ওনার তো আমি আজকে আপনাদেরকে গণিতের ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা বলবো যেটা হচ্ছে যে গণিতের গুরুত্বটা কি যে আসলে গণিত কেন আমাদের শিখতে হবে পাশাপাশি গণিত কেন সব থেকে সহজ এবং গণিত কখন কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায় মানে গণিতের প্রিপারেশনটা কিভাবে ভালোভাবে নেওয়া সম্ভব কখন থেকে শুরু করলে এবং কিভাবে পড়ালেখা করলে সেই ডিরেকশনমূলক কিছু কথা বলবো তো যারাই জবের প্রস্তুতি শুরু করেন যে গণিতটার প্রস্তুতিটা কিভাবে শুরু করা দরকার বা কখন থেকে শুরু করা দরকার সাধারণত একজন স্টুডেন্ট যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে বা ক্যাম্পাসে ঢুকি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আমাদের প্রচুর ফ্রি টাইম থাকে তো তবে অ্যাডমিশনে পরীক্ষা দেওয়ার পরে কিছুদিন পরে একটু রিল্যাক্সে থাকার অনেকের চিন্তা থাকে তো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার থেকে অনেকে চিন্তা করে যে আমরা অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে ক্যাম্পাসে হলে বড় ভাইদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারে যে আসলে জবের একটু প্রিপারেশন নেওয়া দরকার তো আমি মনে করি সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার থেকে ফ্রি টাইমটাকে যদি কেউ কাজে লাগাইতে চায় সব সাবজেক্টের প্রিপারেশন যদি নিতে না চায় যে কোনটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করা যায় আমার যেটা মনে হয় যে তাকে ম্যাথ থেকে শুরু করা দরকার কারণ এই অনার্সে থার্ড ইয়ার আসার আগে প্রায় চার পাঁচ বছর ধরেন ইন্টারের দুই বছর আর ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এই চার পাঁচ বছর ম্যাথ থেকে কিন্তু বিভিন্ন কারণে দূরে থাকতে হয় তো অনেকেই ম্যাথটা একেবারেই ভুলে যান অনেকের খুব সামান্যতম খেল মনে থাকে আর কি তো এই জিনিসটাকে আমরা যদি রিকভার করতে চাই আমাকে গণিত ধরে প্র্যাকটিস করা দরকার আর যেহেতু জবের প্রস্তুতির জন্য অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে আপনি কয়েকদিন প্রিপারেশন নিলেই প্রস্তুতিটা হয়ে যাবে না কারণ ম্যাথ হচ্ছে একটা লং টাইম প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে তো এই জন্য আমার মনে হয় এই সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে অথবা দ্বিতীয় বর্ষ অথবা তৃতীয় বর্ষে গণিতের প্রস্তুতি যেটা শুরু করা সব থেকে পারফেক্ট টাইম এখন কিভাবে পড়বেন কোথা থেকে শুরু করবেন তো সাধারণত আমাদের প্রথমেই জবের প্রিপারেশনটাকে গুরুত্ব না দিয়ে টপিক ওয়াইজ ম্যাথগুলো শেখা দরকার এই ক্ষেত্রে আপনারা বাংলাদেশের যে পুরাতন সিলেবাসের ম্যাথগুলো ছিল বোর্ড বইয়ের ফাইভ থেকে টেনের এই বইগুলো দেখতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন ওই বইগুলোতে যে জিনিসটা আছে যে আপনার শুরুতে ফাই ক্লাস ফাইভের যে ম্যাথগুলো ঐকিক নিয়ম আছে এখানে খুব সহজ সহজ জিনিস আছে কেউ যদি খুব দুর্বলও হয় তারপরও সে শিখতে পারবে তারপর সিক্সে একটু অ্যাডভান্স সেভেন একটু অ্যাডভান্স মানে ধাপে ধাপে ইম্প্রুভ করা আছে এই কারণে দেখা যাবে যে কেউ লং টাইম প্রিপারেশন নিতে চাইলে এই মাধ্যমিক শ্রেণীর বইগুলো দেখতে পারেন এরপরে আসি যে কিভাবে শুরু করবেন কোথা থেকে কিভাবে কোন টপিক ধরে শুরু করবেন আসলে ম্যাথের টপিক ওয়াইজ প্রিপারেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এলোমেলো করে আপনি প্রিপারেশন নিলে দেখা যাবে অনেক ম্যাথ করতেছেন কিন্তু শেষ হচ্ছে না তো এই শেষ করার জন্য আপনার সবার শুরুতে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে একটা বিগত প্রশ্নগুলো দেখা দরকার যে জবের কোন প্রশ্নগুলো আসে এই প্রশ্নগুলো দেখার পরে আপনার ম্যাথের প্রিপারেশনের একটা আইডিয়া হবে যে এই টপিকগুলো আসে এরপরে আপনি ওই টপিকগুলো মিলাই মিলাই ফাইভ সিক্স সেভেন এইটের বই থেকে করতে পারেন এছাড়াও বাজারে যে কোনো একটা জব গাইড নিতে পারেন যে জবের বইটা আপনাকে ডিরেকশন দিবে যে আসলে এই জাতীয় জবের ম্যাথগুলো এইভাবে করা দরকার তো এইখানে একটা খুবই সমস্যায় ফেস করবেন অনেকে যেটা আপনি পরে পরীক্ষা দিতে যে আসবেন মানে ফিল করবেন যেটা আগে থেকে আপনি জানবেন না সেটা হচ্ছে যে ম্যাথে কেন টেকনিকের দরকার নর্মাল স্টাইলে ম্যাথ শেখার পাশাপাশি অনেকগুলো শর্টকাট টেকনিক থেকে শুরু করে অনেক সিস্টেম দানার দরকার আছে কারণ কি যে যখন আপনি নর্মাল ম্যাথগুলো করতেছেন আপনার অনেক টাইম লাগলো সমস্যা নাই কিন্তু ওই ম্যাথটা যখন আপনি পরীক্ষার হলে করতে যাবেন আপনার মাত্র তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড সময় বরাদ্দ তো এই তিরিশ সেকেন্ড চল্লিশ সেকেন্ডের সময়ের মধ্যে ম্যাথ করতে চাইলে ওই সিক্স সেভেন এইট নাইনের স্টুডেন্টরা যেভাবে ম্যাথ করে ওইভাবে ম্যাথ করা যাবে না একই ম্যাথ আপনাকে একটু স্পেশাল নিয়মে করতে হবে বাট যখন আপনি সিক্স টু টেনের বইগুলো পড়বেন ওইখানে এরকম কোনো দ্রুত করার টেকনিক পারবেন না পাবেন না বাট আপনি এটা শিখতে পারবেন যে ম্যাথের বেসিক কনসেপ্টগুলো আপনার ক্লিয়ার হবে এরপরে আপনার যে কোনো একটা জবের গাইড নেওয়ার দরকার আছে কারণ জবের গাইডটা নিলে আপনি যেটা বুঝবেন যে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক আছে যে দ্রুত কিভাবে অ্যান্সার বলা যায় তো আপনারা চাইলে আমাদের বইটাও দেখতে পারেন অন্য যে কোনো বই আপনারা আশেপাশে বড় ভাইদের কাছে পরামর্শ নিতে পারেন অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে আমার লেখা একটা বই আছে খাইরুজ বেসিক ম্যাথ এটা আমি চেষ্টা করছি বিভিন্ন টপিকের ম্যাথগুলো কিভাবে খুব দ্রুত অ্যান্সার দেওয়া যায় আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করবো তো আপনারা যে জবের বইয়ের এই টেকনিকগুলো অবশ্যই শেখার চেষ্টা করবেন তবে শুরুতেই না শুরুতে টেকনিক শর্টকাট চলবে না আগে আপনি হচ্ছে কি টপিক ওয়াইজ বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবেন তারপরে এখন আপনি আসবেন স্পিড কীভাবে বাড়ানো যায় আচ্ছা এখন আসি যে শেখার তো শেষ নাই এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিসিএসকে টার্গেট করে অনেকে প্রিপারেশন নিলেও পরবর্তী
ব্যাংকের प्रिपरेशनের জন্য যে কোনো একটা ইংলিশ মিডিয়ামে ম্যাথের বই আছে এটা কালেক্ট করতে হবে কালেক্ট করার পরে আপনি যে আজকে টপিকগুলো শিখলেন ওই টপিকগুলোই পরবর্তীতে ব্যাংকের ম্যাথ বইটাতে দেখবেন মানে এই বইটার জন্য আপনি দেখা যাচ্ছে বাজারে কয়েকটা বই আছে সাইফুরসের বই আছে প্রফেসরসের বই আছে আমারও একটা ব্যাংকের ম্যাথ বই আছে আপনি বইগুলো মেজারমেন্ট করে একটা যে কোনো পারফেক্ট বই কালেক্ট করে নেবেন তো এই বইগুলো থেকে আপনি যে জিনিসটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকের ম্যাথগুলো আপনি যে আগে যে ম্যাথগুলো শিখলেন এর সাথে ডিফারেন্সটা কি তো আমি আপনাদের একটু ডিফারেন্স সম্বন্ধে আইডিয়া দেই ব্যাংকের ম্যাথগুলো শুধু ইংলিশে বিষয়টা এরকম না এখানে একটু গভীরতা আছে একটু কথার মারপ্যাস বেশি আসে যখন আপনি একটু ভালোভাবে টপিকটা শিখে যাবেন তখন এই ম্যাথগুলো আপনার কাছে ইজি হয়ে যাবে বাট শুরুতে ব্যাংকের ম্যাথ শিখতে গেলে কিন্তু কঠিন লাগে যাবে তো যাই হোক আমরা এখন সর্বশেষ যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ম্যাথের প্রিপারেশনটা একটু আর্লি নিতে হবে একটা টপিক শেষ করার পরে ওই টপিকের উপর প্র্যাকটিস করতে হবে পাশাপাশি আপনি যদি পারেন কোথাও পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষা দিলে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটার উপর একটা আইডিয়া আসবে যে আপনি যে ম্যাথটা অনেকে আছে ম্যাথ পারলেই স্যাটিসফাইড হয় বাট এই পাড়া দিয়ে পরীক্ষার হলে যে আপনি কিন্তু ম্যাথ পারবেন বা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন না এই টাইম ম্যানেজমেন্টটার জন্য আপনাকে আগে থেকে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে হ্যাবিচুয়েট হইতে হবে যে আসলে আমি এই এই সময়ের মধ্যে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেছে কি না তখন আপনি এটা আইডিয়া বুঝতে পারবেন যে আপনার কেন টেকনিক শিখে ম্যাথ সলভ করা দরকার আছে এবং ম্যাথগুলো আপনারা প্রথমে যখন শিখবেন রিটার্নের প্রিপারেশনের জন্য ওই বিস্তারিত নিয়মে শিখবেন এরপরে আপনারা যখন টেকনিক ফলো করবেন তখন আপনার প্রিভিলিট প্রিপারেশন হয়ে যাবে পাশাপাশি রিটার্নের প্রিপারেশনটাও হয়ে যাবে গণিতের গুরুত্বটা কি তো গণিতের গুরুত্বটা হচ্ছে এই জন্য যে আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লেখাপড়া যে কোনো সাবজেক্ট থেকে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে শেষ করার পরে পরীক্ষা দিতে যাবেন জবের এখানে যে কোনো জবের পরীক্ষায় অষ্টম থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণীর পাস করার পরীক্ষা থেকে শুরু করে মাস্টার্স লেভেলের পাস করার যে কোনো স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতে গেলে যে কোনো জবের পরীক্ষায় দেখা যায় যে টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট নাম্বার গণিত আসে অ্যান্ড অন্য সবগুলো সাবজেক্টে রুমে পড়ার পরেও দেখছে গণিতের প্রিপারেশনটা অল্প সময় নেওয়া যায় না এটাকে হচ্ছে একটা লং টাইম সময় ধরে প্রিপারেশন নিতে হয় এবং এই গণিতের নাম্বারটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক স্টুডেন্ট গণিতের দুর্বল থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কম্পিটিশনটা এখানে খুব ভ্যারি করে যেমন একজন অনেক ভালো পারলে সে অনেক আগায় থাকে আর যারা অনেক বেশি দুর্বল তারা অনেক পিছায় থাকে তো এই জন্য আমাদের এখানে একটু টাইম দিতে হবে তো গণিতটা অবশ্যই শিখতে হবে এবং এটা একবার ভালো করে শিখলে আপনার যত ধরনের পরীক্ষা দিতে যাবেন কাজে লাগবে আমি আরেকটা বিষয় সবসময় বলি যে গণিত হচ্ছে সব থেকে সহজ গণিত সব থেকে সহজ এই বিষয়টা অনেকে আমার সাথে অ্যাগ্রি হয় না সাধারণত কারণ অনেকের কাছে গণিতটা অনেক কঠিন লাগে তো আমরা একটু দেখি যে গণিতটা কেন সব থেকে সহজ কারণ হচ্ছে দেখেন গণিতে আপনার একটা জিনিস আনচেঞ্জেবল এটা কখনো চেঞ্জ হবে না আপনার যে গণিতটা আপনি দশ বছর আগে শিখছেন অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে জবের পরীক্ষা দিতে যাবেন ওই গণিতগুলো আবার শিখতে হবে আবার দেখেন যে গণিত হচ্ছে আনচেঞ্জেবল এটা হচ্ছে যে সব সময় কমন এটা কখনো আনকমন হয় না মানে কমনের চিন্তা করতে হয় না এটা যদি আপনি একবার ভালো করে শিখে যান এটা কিন্তু কখনো কমন পাবেন কি না এই টেনশন করতে হবে না আবার হচ্ছে যে গণিতে এমন একটা সাবজেক্ট যেটাতে হানড্রেড পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়া সম্ভব আপনি যে কোনো ক্লাসে যদি একটা সাবজেক্টে একশো তে একশো নাম্বার পেয়ে যান খোঁজ নিয়ে দেখেন ওই সাবজেক্টটা অবশ্যই গণিত ছিল কারণ কি যে এখানে নাম্বার কেটে দেওয়া হয় না অন্য কোনো সহজ সাবজেক্টেও কিন্তু একশো নাম্বার পাওয়া যায় না আবার আসি যে এইখানে কোনো সাম্প্রতিক নাই গণিতে কিছুদিন পর পর আপডেট হয় না এটা একটা ফিক্সড সাবজেক্ট এটা যখন যেরকম ছিল আগে ছিল এখনও এরকম আছে তার মানে আপনি যদি একবার প্রিপারেশন নেন কিছুদিন পর পরে আপনাকে আপডেট হতে হবে না যা শুধু ম্যাথের প্রতিটা টপিকে পড়তে হবে এরপর আসি যে স্মল টপিক এরিয়া গণিতের এরিয়াটা খুব বেশি না জবের প্রস্তুতির জন্য আপনার গণিত শিখতে হবে সব কিছু না যে যে কয়েকটা টপিক যদি সিলেবাস অনুযায়ী শেষ করা যায় তাহলে গণিত ক্লিয়ার করা সম্ভব আর সব থেকে আমি যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে গণিত হচ্ছে সব থেকে প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট এই জন্য যে এখানে আপনি আমরা যখন লাইফে চলার পথে সবসময় কিন্তু গণিতের সাথেই আসি আমরা সবসময় হিসাবের মধ্যে আসি বাজারঘাট থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে আপনি সবসময় বাসায় বসে আসেন আপনার ফ্যান ঘুরতেছে আপনি টিভি দেখতেছেন কত ঘন্টা সময় গেল কি করতে হবে এই যে সব কিছু হিসাবের যে মেজারমেন্টটা আপনার যে কোনো সাবজেক্টের ভেতরে ঢুকবেন দেখবেন ওইখানে গণিত আসে তো এই জন্য আমরা বলি যে গণিত হচ্ছে সব থেকে প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট তো যেই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয় না কমন চিন্তা করতে হয় না একশো পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়া যায় কোনো আপডেট নাই তারপর হচ্ছে যে অল্প
আপনারা খুব শীঘ্রই আরো বিভিন্ন টপিকের ভিডিওগুলো পাবেন আমাদের এই ভিডিওগুলো ফলো করতে পারেন আমরা ইনশাআল্লাহ রেগুলার আপনাদের ডিরেকশন দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমি প্রায় গত দশ বছর ধরে ম্যাথ পড়াচ্ছি এবং ম্যাথ নিয়ে আসি আমার লেখা কিছু বইও আছে আমি চেষ্টা করতেছি যে আমার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ভিডিওটা আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই